Hello friends, welcome back to our channel. Idu ungal purni in purni view. Marakama like pananga, share pananga, subscribe pananga. Vanga ini kana video kula polam. This is a certain slant of light by Emily Dickinson. About the poet Emily Elizabeth Dickinson, December 10, 1832, May 15, 1886, was an American poet, little known during her life. She has seen be recorded as one of the most important figures in American poetry. Notable works, list of poems. About the poem, there is a certain slant of light. Light has a several main themes. This includes nature and the importance of me meaning, God and religion, alienation and loneliness. And the, the poem depicts how a certain slant of light oppresses the religious voice. This poem was first published in 1890. However, in this edition, the poem was altered and it was published in its original form in 1955. There is a certain slant of light has four quadrants. There is a certain slant of light by Emily Dickinson is a thoughtful poem. It depicts a metaphorical slant of light and how it influences the speaker. In the, in the paragraph, la, when they are the words, all me are in the meaning, that one, all na, odikke vaikka patta nilai, depict abrinte meaning, all na, sitta ritta, sitta rikka patta abrinte the meaning, oppressors abrina, adangi kira the, adakki kira the abrinte the meaning. The first stanza, there is a certain slant of life, winter's afternoon, that oppresses like the heft of cathedral twins. Heft abrina, thirte abrinte the meaning. There is a particular angle of sunlight that comes through the window on winter afternoons and weights down on me, much like the heaviness of hearing organ music in a big search. The first stanza begins by setting the scene. The first lines depict a particular time of the year, winter's afternoon, with a particular feel. A certain slant of life. Notice the capitalizations in the first few lines. Slant, winter, afternoons, F and cathedral tunes. Uh, capitalizations are note panikanga. And how this emphasizes their significance. The relical voice further on the slant of life and catalyze it as an oppressive. There is a simile between F and cathedral tunes. And this describes how the relical voice feels about the certain slant of life. Aunga and the light over the other pati evolo on the every feel pandrangan rather compare pani on the solid kanga. The rhyme scheme of this stanza is A B C B and it has an alliteration between the iambic tetrameter and the trimeter. Moreover, notice the syntax in this first lines and how the commas and dashes divides the accentuate information while establishing a particular rhythm. I mean, um, Emily Dickinson one day, on the poem one day, Naria dashes, the Kapuro Kamas, police stop in Lama, Kamas dashes, the Lama use Panir Panga, in the poem, the Mari use Panir Kanga, Abdisolita Kuturkanga, Pro Naria capital letters one day, use Panwanga, other one the Kuturkanga, in the poem, Yella first line you make capital letters let us start I so on the capitalization some of the let the cut ranga in the poem will be more visual to solanga second stanza heavenly heart it gives us we can find no star but internal difference where the meanings are it promotes a feeling of divine pain in people this pain doesn't leave any visible marks but rather than a sense of inner confusion about very meaning of the things the second stanza describes the internal and religious thoughts that the religious voice possesses the first line of the stanza starts with an accent Moran, heavenly heard with further on the idea given in previous paragraph the slant of light is an oppressive has cathedral twins the sufferings that the religious voice depicts is internal as we can find no scar but internal difference the religious voice uses natural imaginary like the winter setting or the light to express certain internal struggles the conflict of the religious voices appears to be in the internal difference where the meanings are the dashes have a critical role in the stanza as they separate certain ideas, making them independent from the rest, but at the same time, they act as a connection between these ideas, building a deeper and a bigger meaning. That stanza. None may teach it, any it is the seal, the superior, and imperial affliction set has of the heart. No one can teach other people this feeling nor does the feeling itself have anything to learn it's the marks of disappear itself which is punishment sent from the hair like an order sent by an emperor the stanza the third stanza continue with the issues so of the previous line the opening of the stanza refers to the heavenly heart and the internal difference that the mentioned in the second stanza the religious voice states that no one can teach you about this subject because they are impossible to define 
the word any refers to the subjectivity of the internal difference and notice how this word is written between dashes and emphasizes its meaning hence this subjects turn to be the seal disappear due to the fact that they can't be clearly explained notice how the conflict within the religious voice has evolved from a certain slant of life to the seal disappear however the metaphor imperial affliction sent has of the hair returns to the idea of the beginning to the certain slant of life this metaphor sums up on all of the religious voice disappear and suffering also notice the use of natural imaginary to reflect the religious voice internal conflict sent has of the hair இந்த லைனில் வந்து கடவுள் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு பனிஷ்மெண்ட்டை வந்து கொடுக்குறாரு நம்மளோட சேட்னஸ்ஸான ஃபீலிங்கை வந்து நம்மளுக்கு தராரு அப்படி சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு இந்த கா காத்து மூலிமா நம்மளுக்கு வந்து சென்ட் பண்ணுறாங்க அப்படி சொல்லிட்டு கம்பேர் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க விச் ஏ பனிஷ்மெண்ட் சென்ட் ஃப்ரம் த ஹேர் லைக் அன் ஆர்டர் சென்ட் பை அன் அண்ட் ப்ரேரர் அப்படி சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஃபோர்த்து ஸ்டாண்ட்ஸா வென் இட்ஸ் கம்ஸ் த லேண்ட் ஸ்கேப்ஸ் லிசன்ஸ் ஷேடோ ஹோல் தேர் ப்ரீத் வென் இட்ஸ் கோஸ் திஸ் லைக் த டிஸ்டன்ஸ் ஆன் த லுக் ஆஃப் தட் வென் திஸ் ஃபீலிங்ஸ் கம்ஸ் த லேண்ட்ஸ்கேப் ஹீஸ் ஸோ ஸ்டில் இட்ஸ் அஸ் இட் இட்ஸ் லிசனிங் ஹேஸ் இஃப் ஷேடோஸ் ஆர் ஹோல்டிங் தேர் ப்ரீத் வென் திஸ் ஃபீலிங்ஸ் லிப்ஸ் ஒன்ஸ் ஃபீல் ஹேஸ் டிஸ்டிங் ஹேஸ் த லுக் இன் த ஹைஸ் ஆஃப் க்ராப்ஸ் 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 அப்படின்னா பினம் அப்படின்றது மீனிங் அவங்களோட கண்ணை வந்து பார்க்குறாங்களா அவங்க இறந்துட்டாங்கன்னா எப்படி இருப்பாங்க டெத் ஆகிட்டாங்கன்னா அப்படின்ற ஒரு ஃபீலிங் வந்து கொடுத்துட்டு போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க திஸ் ஃபைனல் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஹேஸ் அ ஸ்ட்ராங் நேச்சுரல் இமேஜினரி த ரிலிக்கல் வாய்ஸ் டிஸ்கிரைப்ஸ் ஹவ் நேச்சர் லிசன் டு எவ்ரி திங் அண்ட் எவ்ரி ஒன் நான் நேச்சர் வந்து நம்மளை வந்து எப்படியெல்லாம் உணர்ந்து அப்படின்றது நேச்சர் நம்மளை எப்படியெல்லாம் கவனிக்குது எல்லாரையும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மீனிங் வந்து தரங்க the landscape lessons shadows hold their breath the scene appears to be a similar to that of the first stanza where the slant of light is described in the winter afternoon as a nature appears to be still and mysterious the nature eppadi irukuna mysterious ah vandu irukku appadi solla solranga notice the personification of the nature and how it meditates the religious wise internal struggles with the external world moreover the capital sessions emphasizes this personification and the meaning this words have from the religious voice the religious voice mentioned that when the light disappears it is similar to the death all the lines in the poem build up to this moment where the religious voice compares the certain slant of light to death using the macrobic imaginary that relates to the mystery of the slant of light the dashes are a critical in its last stanza as they provide a different face of to the poem accentuating the difference in the tone of this last lines furthermore the poem ends with a dash rather than with a full stop in the poem and or full stop pa mudiyama or dash abindra idu kondu mudinjirukku quotation and mari mark kondu mudinjirukku appdi solittu solranga the light konja po konja konjama poga poga distance poga poga namba depth vandu paakra mari namalukku vandu kuduthirukanga appdi solittu solranga this emphasizes the idea of the uncertainty and the internal conflict that the poem presents in the poem vandu eppadi or external ana or vishayam vandu internal yume serthu affect pannudhu appdi solittu solranga external world la irukra vishayangal la namba vandu இன்டர்னலா எடுத்துக்குறோம் இன்டர்னல் ஸ்ட்ரகல்ஸ் தான் நம்ம வந்து எடுத்துக்குறோம் அப்படி சொல்லிட்டு சொல்றாங்க the reader is given further questions with this last dash conclusion the poem describes the way a shaft of winter sunlight promotes the speaker to reflect on the nature of religion death and disappear once again i read the sentence the poem describes the way a shaft of winter sunlight promotes the speaker to reflect on the nature of religion death and disappear so in the essay vand mudiyude idoda இதில் எதனா வந்து மிஸ்டேக்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக நான் வந்து சரி பண்ணிக்கிறேன் நான் தெரியாத விஷயங்கள் உங்கள் மூலயமா வந்து தெரிஞ்சுக்கிறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃப்